সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা কাছে দূরে দেশ বিদেশের মুহূর্তে যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সরাসরি সাপ্তাহিক নিয়মিত আয়োজন ইসলাম কি বলে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মহান আল্লাহ পকরাবুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম জানিয়ে আজকের নিয়মিত আয়োজনের সঙ্গে আছে আমি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মহান আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে এবং পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে তার এবাদতের জন্য আর এই এবাদত করতে গিয়ে অথবা আমাদের এই চলমান দৈনন্দিন জীবন প্রবাহে আমরা গুনাহ করে ফেলি অন্যায় করি ভুল করি আবার সেখান থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ পাক এবং প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদেরকে কত চমৎকার উসওয়ায় হাসানা মডেল আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন যে বিষয়ে আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করছিলাম প্রিয় দর্শক সেটি হচ্ছে গুনাহ থেকে আমরা কিভাবে মাফ পেতে পারি আজকেও শুনব সেই আলোচনা আমাদের সঙ্গে আছেন একজন অতিথি এবং নিয়মিত আলোচক আসুন আমরা তাদের সাথে পরিচিত হই অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে নিউইয়র্কের বিসমিল্লা হালাল্লাহ পোলট্রিয়ার সৌজন্যে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে ওঠা ফোন নাম্বারে ফোন করে জেনে নিতে পারবেন আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের জবাব প্রিয় দর্শক আসুন আমরা পরিচিত হই আমাদের অতিথির সঙ্গে আমার ডান দিকে রয়েছেন মাওলানা সালেহ আহমদ হামিদি তিনি যুক্ত রাজ্য থেকে এসছেন আমাদের অতিথি গেস্ট তিনি একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং একজন তিনি আইনজীবী এবং আলেম আসুন আমরা তার সাথে পরিচিত হই বিশিষ্ট আলমী দিন মসজিদে আবু হুরার সম্মানিত ইমাম এবং খতিব মুফতি মোহাম্মদ ফায়ক উদ্দিন আলোচনা <laughs> يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي صدق الله مولانا العظيم পবিত্র কোরআন এ মাজিদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আনআমে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদেরকে তাকীদ করেছেন আর যে আয়াতখানে আজকে তেলাওয়াত করি করেছি এটা সূরা ইনশিকাকের আয়াত এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জীবন যে সাধনাময় সংগ্রাম মুখর এবং আমাদের জীবনে সমস্ত কিছু করার ক্ষেত্রে বেসে চলতে হয় এবং আমাকে প্রত্যেকটি মুহূর্তে সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হয় সাধনা নিয়ে আমাকে চলতে হয় এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে বলছেন যে তুমি যে সাধনা করছো তুমি যে কষ্ট কেলেশ করছো এগুলো কোনো কিছুই তোমার জন্য বৃথা নয় আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তোমাকে বিভিন্ন জিনিস তোমাকে বর্জন করতে হবে অনেক জিনিস এমন আছে যে জিনিসগুলো তোমার পছন্দ নিয়ে কিন্তু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তোমাকে সে জিনিসগুলো বর্জন করতে হবে আচ্ছা আবার অনেক জিনিস এমন আছে যে জিনিসগুলো তোমার কাছে ভালো না লাগতে পারে কিন্তু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সেগুলো তোমাকে করতে হবে তো আল্লাহ সুবহান তালা বলেন ইয়া আইয়ু হাল ইনসান ইন্না কা কা দেহন ইরা রাব্বি কা কা দাহান ফামুলা আকি তোমাকে অবশ্যই কৃচ্ছতা করতে হবে তোমাকে অবশ্যই ক্লেশের মুখোমুখি হতে হবে সাধনা তোমাকে করতে হবে এরপরে তুমি ফামুলা আঁকি তোমার এখানে ঘাবড়াবার কিছু নেই তোমার এর ফলাফল হচ্ছে এই যে সর্বশেষ তুমি তোমার আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে ফামুলা আঁকি আল্লাহর সাক্ষাৎ তারপরে তুমি পাবে এই যে একটি শব্দ আল্লাহ পাক আমাদেরকে বলছেন যে আল্লাহ পাকের সাক্ষাৎ পাওয়া এটা যে আমাদের জীবনের জন্য এর চাইতে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না এর চাইতে বড় মর্যাদা জান্নাত প্রাপ্তিও নয় দুনিয়ায় আসাও নয় সমস্ত কিছুর চাইতে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো আল্লাহ পাকের সাক্ষাৎ লাভ করা এই জন্য আমাদেরকে আদেশ এবং নিষেধগুলো ভিতরে যেতে হবে এখন এটা আসছে যে আমরা ইতিপূর্বে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা তিনটি বিষয় সম্ভবত আলোচনা করেছিলাম চতুর্থ বিষয় নিয়ে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব যেহেতু আজকে আমাদের সম্মানিত মেহমান এসছেন আমরা এখান থেকে শুরু করে ইনশাল্লাহ তারপরে এ বিষয়ের উপর আলোচনা করব তবে চতুর্থ পয়েন্টটুকু নিয়ে আমি বলবো যে চতুর্থ যে বিষয়টি সম্পর্কে আল্লামা এমনুল জাউজি রহমতুল্লাহ আলহি ইগাসাতুল্লাহ ফান 
মাসাইদি শয়তান কিতাবের ভিতরে তিনি এ বর্ণনা করেছেন যে চতুর্থ নম্বর বিষয় হলো এই যে মানুষ তার নিজকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে এই ভালোবাসাটা তার জন্য এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা তার জন্য ক্ষতিকারক সে বিষয়গুলো সে বর্জন করে চলে আর যেগুলো তার জন্য উপাদেয় সে সেই কাজগুলো করার জন্য আগ্রহী থাকে ও যে মানুষের নিজের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে হচ্ছে তার গোনা থাকে মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে সে তার নিজকে নিজে ভালোবেসে থাকে সে যেন তার নিজের কালবকে নিজের রুহকে নিজের আত্মাকে যেন আল্লাহ পাকের নাফার মানে থেকে ফিরায় কারণ যদি আল্লাহ পাকের নাফার মানে থেকে না ফিরানো হয় তো যেমন মনে করা হয় যেমন একটা ভাইরাস এ ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকার জন্য মানুষ কত ধরনের প্রচেষ্টা করে শারীরিক সুস্থতা কম্পিউটারের ভাইরাস কত ধরনের ভাইরাস থেকে মানুষ মুক্ত থাকতে চায় আমাদের জীবন কিন্তু ভাইরাস আক্রান্ত করে এই ভাইরাসটাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের নাফার মানি বা গোনা তো আমি যদি আমার নিজকে বেশি ভালোবেসে থাকি তাহলে আমার কালকে আমার নফসকে আমার জীবনকে আল্লাহ পাকের নাফার মানি থেকে হেফাজত করতে হবে কাল্লা ইন নাহুম আর রবিহিম ইয়াউমা ঈদুল্লামাহ যৌবন আল্লাহ পাক কোরআনে মাজিদে বলছেন যে যারা নাকি নিজের ক্ষতি করবে আল্লাহর নাফারমানি করবে তাদের মাঝে আর আল্লাহর মাঝে একটা পর্দা এসে যায় সে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে কোরমন্নয় দূরে সরতে থাকে তো আমাদের আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরে সরা আমাদের জন্য কতখানি ক্ষতিকারক কারণ আমাদের জীবনের এই অস্তিত্ব লক্ষ্য কোটি নেয়ামত ডাইরেক্ট আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে লাভ করে আমরা কিন্তু আমাদের এই অস্তিত্বটাকে আমরা ঘোষণা করে আছি আমাদের ওই রহমত থেকে যদি একটু আমাদের আল্লাহ পাক থেকে আমাদেরকে একটু অফ করে দেন তাহলে কিন্তু আমাদের এই জীবনটা শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সুতরাং এই যে নিজকে ভালোবাসার যে পয়েন্টটি নিয়ে বলছিলেন এই বিষয়ে আমরা কথা শুনব মালনা সালে আহমদ হামিদ আপনার কাছ থেকে মার্শাল্লাহ থ্যাংক ইউ দেখুন আসলে সম্ভবত দর্শকবৃন্দ আসলে মনে হয় অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা পেশ করেছেন আসলে সব কথার মূল হচ্ছে একটা কথা বলা যায় যে মান হারাফা নাফসাহু ফাকাদা হারাফা রব্বাহু আসলে আমি খে আমি কোথায় ছিলাম কোথায় এসেছি ওয়ে ইজ মা ফাইনাল ডেস্টিনেশন আমার আসল জায়গাটা কোথায় আমি যদি আমাকে চিনতে পারি দেন আমার রবকে চিনতে পারব অত্যন্ত চমৎকারভাবে সে আলোচনা পেশ করেছিলেন আসলে মানুষ ভুল করে মানুষ ভুল করে কিন্তু ভুল করার পরে মানুষ গুনাহ করার পরে সেই মানুষ যেন হতাশ না হয় এই জন্য কোরআনের জায়গায় জায়গায় আল্লাহ পাক রবুল আলমের পরিষ্কার বলে দিয়েছেন আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি এত গুনাহ করেছি আমাকে কি আল্লাহ মাফ করবেন তখন আল্লাহ কোরআনের আয়াত সাথে সাথে নাজিল করে দিয়েছেন হে রসুল আপনি তাদেরকে বলে দিন যারা গুনাহ করতে 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 তার জীবনটাকে বরবাদ করে দিয়েছে একেবারে সর্বনাশ করে ফেলেছে আপনি তাদেরকে বলে দিন আল্লাহর রহমত থেকে যেন তারা নিরাশ না হয় তারা যদি তৌবার মতো তৌবা করে রাহিম আল্লাহ ইজ অফ গিভিং মোস্ট মেসিফুল আল্লাহ তাদের জিন্দগির সমস্ত গুণ আহাতাকে মাফ করে দিল সুতরাং আমরা মানুষ আমরা ভুল করি কিন্তু হতাশ যেন না হয় একটা হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহর নবী বলেন অর্থাৎ একটা ইটের উপর ইট রেখে যেভাবে বিল্ডিং তৈরি করা হয় কোনো মানুষ যে গুনার উপর গুনা রেখে যদি এইভাবে গুনা উঠতে উঠতে আসমান পর্যন্ত চলে যায় ওই লোকটাও যদি তোবার মতো তোবা করে আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন উদহনি আস্তা জিবলাকম আল্লাহ বলেন দোয়া করে আমি সাথে সাথে দোয়া কবুল করে দেবো আল্লাহ কোরআনের জায়গায় জায়গায় বলেছেন একটা জিনিস জেদা রাখবেন আমরা গুনা করি গুম থেকে উঠার পরে গুনা করি কিন্তু যতই গুনা করি না কেন আমরা যেন ইস্তফার করি সাথে যেন তোবা ইস্তফার করি আল্লাহর কাছে দোয়া চাই গুনার জন্য মাফি কামনা করি যখনই মাফির কামনা করি আল্লাহ মাফ করে দেন একটা ছোট্ট একটা হাদিস মুসলিম শরীফের হাদিস আর শহীদুল্লাহ সাহেব একটা হাদিস অত্যন্ত চমৎকার হাদিস ভেরি শর্ট আল্লাহর নবী বলেন মা মিন আব্দিন মিন ইউজনিব জম্বান কোনো মানুষ যখন আল্লাহর বন্দা যখন গুনাহ করে ফেলে আর গুনা করার সাথে সাথে যদি সে রিয়েলাইজ করে ফেলে আই মেড এ মিস্টেক দেন সে যদি সুন্দর করে অজু করে অজু করে সুন্দর করে পবিত্রতা অর্জন করলো দেন হি প্রেই টু রাকাত সালা সোমা ইসাল্লি রাকা আতাইন দুই রাকাত নামাজ পড়লো আল্লাহর কাছে তোবা ইস্তফার করলো আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ পাক রবুল আমার সাথে সাথে তাকে মাফ করে দেন আমরা অনেকেই মনে করি আমি নামাজ পড়ে রোজা রাখে আমি অনেক কিছু করতেছি একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহর নবী বলেন আমি প্রতিদিন মোর দেন সেভেন্টি টাইমস বোখারি শরীফের হাদিস আল্লাহর নবী মোর দেন সেভেন্টি টাইমস এভরিডে তোবা করতেন আল্লাহর কাছে 
এভরি ডে ইস্তেহা কামনা করতেন এখন ইমাজিন করুন যে নবীর গফির আল্লাহ মা তাকাদ্দম মিন জাম্বিহি ওয়া মা তাআখার যে নবীর আগে পিছনের সমস্ত গুণ আল্লাহ maaf করে দিয়েছেন এই নবী যদি এভরি সিঙ্গেল ডে মোর দ্যান 70 টাইম তওবা করেন মা ডিয়ার ব্রাদার দ্যান সিস্টার তাহলে আপনার আমাকে জীবনে কয়েকবার প্রতিদিন কতবার তওবা করা জরুরি এজন্য আমি মনে করি এভরি সিঙ্গেল আমাদেরকে কোন দেখুন দেখুন ইবাদত এত ইজি একজন মানুষ ঘুম থেকে ওঠার পরে বুখারী শরীফের একটা হাদিস বলি এত ইম্পর্টেন্ট একজন মানুষ যদি ঘুম থেকে ওঠার পরে একটা দোয়া পড়ে একটা দোয়া আল্লাহর নবী বলেন ওই দোয়াটা পড়ার পরে ওই লোকটা যদি ওই দিন মারা যায় সে জান্নাতি বেহেশতি সুবহানাল্লাহ কি সেই দোয়াটি আল্লাহু আকবার যেই দোয়াটা একেবারে কমন এখনি আপনারা যদি ইউটিউবে যান অনলাইনে গুগলে যান গিয়ে লেখেন সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার সূরা ফাতিহার মত ওই দোয়াটা যদি মুখস্ত করে ফেলেন আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি ওয়া আনা আব্দুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু আউযু বিকা মিন শাররি মা সানাতু আবুউ লাকা বি নিয়ামাতিকা আলাইয়া ওয়া আবুউ বি যাম্বি ফাগফির লী ফা ইন্নাহু লা ইয়াগফিরু যুনুবা ইল্লা আনতা আমি কত কিছু মুখস্ত করতে পারি আমি কি পারি না আমার জীবনের জন্য ছোট্ট একটা দোয়া মুখস্ত করতে মানুষ গান শুনে গান শিখে ফেলে মানুষ কবিতা শিখে ফেলে আর আমার জীবনে আমি একটা ছোট্ট একটা সাইয়েদুল ইস্তেফার মুখস্ত করতে পারলাম না তা আশা করি আমাদের দর্শকরা নিঃসন্দেহে সাইয়েদুল ইস্তেফার এটা মেমোরাইজ করবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন আমরাও আমাদের জীবনে প্র্যাকটিস করব আল্লাহ আমাদেরকে আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে ফিরছি আবারো প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন নিউ ইয়র্কের কুইন্স থেকে ফরিদা বেগম আসসালামু আলাইকুম দর্শক টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার একটা প্রশ্ন রয় 26 তারিখে আসর নামাজের টাইম ছিল 5টা 28 এ আমার এক বোন জি শুনতে পাচ্ছি বলুন আমার এক বোন সাইটটা সলজি আসর নামাজ পড়ছে আমি বলছি এখনো তো নামাজের টাইম হয় নাই কেন আর তো 5টা 28 এ নামাজ আপনি তো সাইটটা সলজি অনেক আগে আসর নামাজ পড়তেছে गरीब के नारी के पुरुष শরীয়ত আসলে এভাবে কোনো বিবেচনা নামাজের ক্ষেত্রে অন্তত আনিনি আমাদের জানা নেই তারপরও আমাদের বিশেষজ্ঞ তো আছেনি আজকে আমরা আমাদের ইউকে থেকে আগত মালনা সালে আহমেদ হামিদের কাছ থেকে শুনবো যে এরকম কিছু ইউকেতে আছে কি না থ্যাংক ইউ বোন আপনি প্রশ্ন করার জন্য আপনার প্রশ্নতে নিশ্চয়ই উনি হয়তো আপনাকে খুশি করার জন্য এই বা কোনো আপনাকে হাসানোর জন্য বা আপনার মনকে জয় করার জন্য হয়তো যোগ করে কথাটা বলেছেন কিন্তু প্রত্যেকটা নামাজের একটা নির্ধারিত অক্ত আছে ইন্না সলা তাকানা তালাল মুমিনি না কিতাব মওকুতা নামাজের নির্ধারিত টাইম আছে কার স্বামী নাই কার স্বামী মারা গেছেন এইরকম পার্টিকুলারলি কারো জন্য নামাজের টাইম টেবিল চেঞ্জ হয় না সুতরাং উনি হয়তো আপনার সাথে যোগ করেছেন কিন্তু নামাজ তার নির্ধারিত টাইমে পড়তে হবে ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামাজ পড়লে নামাজ হবে না আশা করি আপনার প্রশ্নের জবাব হয়ে গেছে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন আগে আগের সপ্তাহে আমরা প্রশ্ন পেয়েছিলাম যে মৃত্যুর পর যে মানুষকে যে পুনর্জীবন দেওয়া হবে অথবা কালকে আমাদের দিন অথবা রোজ মাহারে সেখানে কি আমাদের যে এই দেহ এভাবেই কি ওঠানো হবে নাকি ডিফারেন্ট কোনো আকৃতিতে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই উপরে আসলে আমাদের আলোচনাটি পরিপূর্ণ সেদিন হয়নি যে কারণে অনেক কোশ্চেন থেকে গেছে যে দর্শকের প্রশ্নের কারণে হয়তো হয়েছে এক নম্বর হলো এই যে আল্লাহ সুবহান আহুয়া তালা আমাদের এই দেহটা আখেরাতের উপযোগী করেই তৈরি করবেন আপনি মনে করুন যারা জান্নাতি হবে তাদেরকে আল্লাহ পাক যে আঙ্গুর খেতে দিবেন হাদিস শরীফে বর্ণনা করা আছে একটি আঙ্গুর হচ্ছে ওহুদ পাহাড়ের সমান আচ্ছা এখন ওহুদ পাহাড়ের সমান যদি আঙ্গুর হয়ে থাকে তা আপনার আমার যে মুখ আছে এই মুখ দিয়ে তো স্ট্রবেরি বড়টা ঢোকা কঠিন তো এই জান্নাতের আঙ্গুর আপনি এই মুখ নিয়ে গেলে কি কীভাবে আপনি খাবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইটা যে আল্লাহ সুবহান হুয়া তাহলা জান্নাতের যে পরিবেশ সেই পরিবেশের জন্য ওই উপযোগী দেহ আল্লাহ পাক তৈরি করবেন কিন্তু রুহ যেটা আছে রুহ এটাই থাকবে রুহের পরিবর্তন হবে না ইয়াও মা তুবাদ্দালুল আরদু গাইরুল আরদি ওয়াসামা ওয়া তুবা রসুল ওয়াহিদ উল কাহার আল্লাহ পাক এই জমিনটাকেও কিন্তু এভাবে রাখবেন না এটাকে আল্লাহ পাক ভেঙে চলে আবার করবেন নতুনভাবে তৈরি করবেন এই জমিন এর উপরে এটা কেয়ামত হবে আর আমাদের যে দেহ এই দেহটা কিন্তু কেয়ামতের ময়দানে উঠবে না 
এটা কোরআনে পাকে সুরায় ওয়াকিয়ার ভিতরে বর্ণনা করা হয়েছে আলা আন নুবাদ্দিলা আমসালাকুম ওয়ানুন শিআকুম ফিমা লা তাআলামুন যে তোমাদেরকে আবার পরিবর্তন করে এই দেহটাকে আমি আবার তোমাদের জন্য তৈরি করব আর এমন ভাবে আমি আনশায়ুন শিউ মানে নতুন আঙ্গিকে তৈরি করাকে বোঝায় যে আমি এমন ভাবে তৈরি করব যে ফিমা লা তাআলাম তোমাদের কোনো ধারণাই হবে না যে এভাবে কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা কোরআনে মাজিদে সূরায় ওয়াকিয়ার ভিতরে বলেছেন আল্লামা ইবনু জাওজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির যে তাফসীরের কিতাবটি আছে সেই কিতাবের ভিতরে এই ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা আছে সুতরাং আমরা এই সেই ক্ষেত্রে তফসিলটাও আমরা এখানে দেখতে পারি আর কোরআনের এই আয়াতের অর্থ আমরা তালাশ করলে এখানে আমরা পেয়ে যাব আলা আন নুবাদ দিলা আনসালাকুম ওয়ানুন শিআকুম ফিমা আলা তাআলাম ওই আয়াতে দেখবেন সালে আহমদ হামিদ আপনি যদি এই বিষয়ে কিছু বলেন যে কালকে আমাদের ময়দানে আমাদের কাছে আসলে কিভাবে উত্থাপন করা হবে আল্লাহু আকবার মাশা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহর নবী বলেছিলেন যে সবাইকে উলঙ্গ অবস্থায় উঠতে হবে কাল হাশরের ময়দানে কোনো কাপড় থাকবে না আশা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু জিজ্ঞেস করে ইয়া রাসূলই কেমন হবে এটা তো শর্মের ব্যাপার আল্লাহ নবী বলেন মানে পেরেশানি অবস্থা থাকবে কেউ কারোর দিকে তাকাবে না কেউ কারোর দিকে তাকাবে না ইভেন মুসলিম শরীফের একটা হাদিস মানুষ এত পেরেশানিতে থাকবে আল্লাহ লম্বা হাদিস আল্লাহর নবী বলেন ইকে নবী রসুল না পর্যন্ত সেই দিন বলবে রব্বি নফসি রব্বি নফসি রব্বি নফসি হাত্তা কে আল্লাহর নবী বলেন আনা সাইয়্যিদুন নাস ইয়াউমুল কিয়ামা ওয়া হাল তাদরুনা মিম্মা যাক ইয়াজমাউল্লাহু আল আউয়ালিন ফিল আখিরিন আল্লাহ কিয়ামতের দিন সমস্ত উম্মতকে সমবেত করবেন সব মানুষ পেরেশান হয়ে যাবে সব মানুষ পেরেশান হয়ে যাবে কে কার কাছে যাবে কে ইন্টারসিট করবে আল্লাহ সুবহান তখন সবাই বলবে লেস কো টু দা আদম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম হি ইজ দা আউয়াল হি ইজ দা ফাদার অফ বনি আদম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বপ্রথম তাকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন আদম আলাইহিস সালাম বলবেন আমি আজকে সুপারিশ করতে পারবো না মুসা আলাইহিস সালাম করবেন না কেউ করবেন না আমি যে কথাই বলতে চাই আসলে কিয়ামতের দিন কেউ কারো দিকে তাকাই পার কোনো তৌফিক নাই কেউ কারো দিকে তাকাইতে পারবে না আল্লাহ মানুষ আমাদেরকে যখন উত্তোলন করবেন আমরা কি পেরেশানি হালাতে থাকবো হাত্তাকে নবী রসুলরা পর্যন্ত রব্বি নফসি রব্বি নফসি বলবেন শেষ পর্যন্ত আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম দায় পড়বেন আর পরে উম্মতের জন্য কান্নাকাটি শুরু করবেন আর নবীর সুপারিশে ঈশ্বর প্রথম উম্মতরা হেসতে যাবে তারপরে অন্যান্য মানুষগুলো সুতরাং আমি মনে করি সেই নবীর সুপারিশ পাওয়ার জন্য উই হ্যাভ টু ফলো দ্য পাথ অফ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি আমরা আমাদের জীবনকে গঠন করি দুনিয়ার চাকচিক্যে মুহে অন্ধ না হয়ে অমল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মতাহুল গুরুর দ্য লাইফ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ অনলি রিসিভিং এনজয়মেন্ট একবারে থামসা খেলকুদ তামসায় পড়ে যেন আখিরাতকে না বলি যা মা আবাদা মা ফাতা পাস্ট ইজ পাস্ট আপনার আমার জীবনে যা চলে গেছে চলে গেছে এখন যেন আমরা আরো আখিরাতের দিকে অ্যাডভান্স হইতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে যে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন জনাব গোলাম রসুল ফিলাডেলফিয়া থেকে যে কল্পনা করলেও সেটি গুনাহে হিসাবে কাউন্ট হবে কি না কোনো খারাপ চিন্তা অথবা কোনো দোষের কিছু যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন আসলে কল্পনা জি এটার ব্যাপারে কোরআনে মাঝিদে আয়াত আছে যে সুরায় বাকারার শেষের অংশে এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে সাহাবাগান ঘাবড়ে গেলেন এবং বললেন যে ইয়ার রসুল আল্লাহ কলম তো আল্লাহ পাকের হাতে কলবের ভিতরে কোন জিনিস কল্পনা আমি করব না করব এটা তো আমাকে জিজ্ঞাসা করে আসবে না আর কলব কখনো আমার উপর নির্ভরশীল করে চলে না এত সররফু কাইফা এসা এটা তো আমরাই আপনার কাছ থেকে শুনেছি তা আমাদের মনে অনিচ্ছাকৃত যদি গোনা ভাবনা চলে আসে তাহলে আমরা আমাদের তো তাহলে এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে ইউ হাসিব কুম বেগিল্লা আল্লাহ পাক এটার জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করবেন তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে আল্লাহ পাক কোনো বান্দাকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেন না তোমরা শুধু এতটুকু বলল আমান্না সাল্লাম না আমান্না যে আল্লাহ সুবাহানাহু তালা যা নাজিল করেছেন আমরা তার উপরে বিশ্বাস রাখি তোমরা শুধু এই অ্যাটিচিউডটা তোমরা দেখাও আল্লাহ সুবাহানাহু তালা এর হল তোমাদের জন্য বের করবেন তো এরপরেই আল্লাহ সুবাহানাহু তালা আয়াত নাজিল করেন লায়ুক আল্লিফুল্লাহ নাফসান ইল্লা আবু সাহা আল্লাহ পাক সাধ্যাতীত কোনো জিনিসের ব্যাপার দর্শককে আমরা কি বলবো যে কল্পনার কোনো কিছু গুনাহের কল এখানে একটি পয়েন্ট আমরা যদি আগের আলোচনা শুনি অনেকে বলে যে আমি কোরআনে মাজিদ তেলাবাদ করি মানে কল্পনায় আমি যে কল্পনায় কখনো তেলাবাদ হইতে পারে না কল্পনায় ভাবনা হতে পারে কল্পনায় কখনো তেলাবাদ হয় না তেলাবাদ করার জন্য অবশ্যই আপনার আমার মুখটাকে কি করতে হবে ব্যবহার করতে হবে কল্পনা করলে ব্রেনের ভিতর দিয়ে আপনি করতে পারে মনের ভিতর থেকে আপনি করবেন আর কল্পনা আপনি যতই আপনি করেন না কেন গোনার যতক্ষণ না সেটা কার্যকর হয় 
কার্যে পরিণত হয় অতক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যাপারে সওয়াব কিংবা গোনা কোনোটি লেখা হয় না কারণ এই যে মানুষের যে ভাবনাটা এটা আসে সে থেকে তার নফসের থেকে তার কলপ থেকে আর এটা মানুষের হাতে নয় মানুষের কন্ট্রোলে নয় যেহেতু মানুষের কন্ট্রোলে নয় এই জন্য এটার জন্য আল্লাহ সুবাহান তালা তা কাউকে কী করবে না শাস্তি বা এ দেবেন না ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার জবাবের জন্য প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠান চলছে ইসলাম কি বলে সরাসরি সাপ্তাহিক নিয়মিত আয়োজন আপনার আমাদের স্ক্রিনে ওটা ফোন নাম্বারে অথবা ইমেল করে জেনে নিচ্ছেন আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের জবাব অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে নিউ ইয়র্কের উটসাইডের বিসমিল হালাল লাইফ পোল্ট্রি সৌজন্যে জনাব সাল আহমদ হামিদি আপনার কাছ থেকে শুনবো আমাদের এক ভাই জানতে চেয়েছেন পেন্সিলভেনিয়া থেকে যে মিউজিক কোন ধরনের ব্যবহার মিউজিক করা ব্যবহার করা হারাম ওকে মিউজিকের ব্যাপারে আমি একটু কথা বলি আল্লাহ নবী বখার হিসেবে তিনি সম্পূরক বলেছেন যে অনেক ইসলামিক সঙ্গীত অনেক কিছু আমরা শুনি যেগুলোতে মিউজিক রয়েছে যিনি প্রশ্ন করেছেন অত্যন্ত সচেতন এবং চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন দেখুন আল্লাহ নবী এক বখার হিসেবে হাদিস আল্লাহ নবী একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে গেছেন আচ্ছা একজন বিয়ে অনুষ্ঠানে গেছেন গিয়ে দেখেন ছোট ছোট মেয়েরা তারা গান গাইতেছে মানে সঙ্গীত গাইতেছে সঙ্গীত গাইতেছে এবং তাদের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করতেছে এবং আল্লাহর নবী যাওয়ার সাথে সাথে তারা বন্ধ হয়ে গেছে এবং একটা মেয়ে বলে উঠল আর বলা যাবে না আমাদের মধ্যে এমন একজন লোক এসেছেন যিনি গাইবের খবর জানেন আল্লাহ নবী বলেন না তোমরা এইরকম কথা বলিও না আমি গাইবের খবর জানি না এই রকম কথা তোমরা বলিও না তো তাকুলিন তোমরা যা আগে বলেছিলে সেইটা তোমরা বলতে থাকো ওর তা তার ছোটো ছোটো মেয়েরা বিয়ের সঙ্গীত এই তো বিয়ের গীত বলা হয় এই রকম আমাদের সমাজে বিয়ের গীত গান সঙ্গীত পরিবেশনা করেন যে এগুলা যদি খারাপ কোনো মানে বাজনা না থাকে তাহলে এগুলা যাইস এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে বাজনার কথা কি ধরনের বাজনা এখন আরেকটা হাদিস বলি বখারি শরীফের আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহর নবী বলেন তোমরা যখন বিয়ে শাদি করো বিশেষ করে বাজনা বিয়ে শাদিতে অনুষ্ঠানে হয় কমিউনিটি অনুষ্ঠানে বাজনা দেওয়া হয় আল্লাহ নবী বলেন যখন বিয়ে করো মসজিদে করো আর দফ বাজাও একটা হচ্ছে ডুলের বাজনা একটা হচ্ছে দফের বাজনা তাহলে কি দফ বলতে যে মিউজিক সেটা বাজানো যাবে সেটা বাজানো যাবে এবং জেনারেলি একটা কথা বলতে চাই আমার গিটারের মতো অথবা তবলা এরকম কিছু দফটা এক সাইড কুলা থাকে ডুলের মতো এক সাইড কুলা থাকে এটা এক সাইড কুলা দফটা আচ্ছা সুতরাং এটার মধ্যে কোনো আপত্তি নেই যেই বাজনা মানুষকে খারাপের দিকে আহ্বান করে সেই বাজনা হারাম আর যেই কথাগুলা যেই নাসিদগুলা যেই সঙ্গীতগুলা মানুষকে দিনের পথে আহ্বান করে এটা কোনো অসুবিধা নেই তাই কোনো খারাপ ল্যাঙ্গুয়েজ নেই অশালীন কোনো কথা নেই অর্থাৎ শালীনতা বিপর্যিত কোনো কথা যদি না থাকে কমেডি নাসিদ এগুলো দিস ইজ জাইস হান্ড্রেড পার্সেন্ট হালাল ধন্যবাদ সুন্দর একটা জিনিস ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার জবাবের জন্য প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন বার্জিনিয়া থেকে আমাদের নিয়মিত দর্শক পান্না আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আপনাকে আমরা জবাব শুনবো সালে আহমেদ হামিদ আপনার কাছ থেকে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে জাকাতের পয়সা দিয়ে গোর বানিয়ে দিতে পারবেন না একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বানিয়ে দিতে পারবেন জাকাত দেওয়ার কন্ডিশন হচ্ছে যাকে জাকাত পে করবেন তাকে জাকাতের পয়সার মালিক বানিয়ে দেওয়া আপনি তাকে গোর বানিয়ে দিচ্ছেন সে মালিক হয়ে যাচ্ছে সুতরাং হান্ড্রেড পার্সেন্ট যায় একটা মেয়ের বিয়েতে আপনি জাকাতের সে উপযুক্ত হইতে হবে হ্যাঁ জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হতে হবে হ্যাঁ দাস গুড এবং জাকাত মেয়ের বিয়ের পয়সা দেন কোনো অসুবিধা আপনার জাকাত আদায় হয়ে যাবে কিন্তু কাজের লোককে দেওয়া যাবে কিনা কাজের লোককে আপনি বলে দিতে হবে এটা জাকাত তাকে উজরত হিসাবে বেতন হিসাবে দিতে পারবে পরিমাপ আছে সেই মানদণ্ডে হকদার হকদার কারা এক নম্বর হলো মুসলিম হওয়া দুই নম্বর হচ্ছে যারা তাদের উপরে যেন জাকাত না হয় সাহেবে নিসাবের অধিকারে যেন তারা না হয় এই অবস্থায় যদি এখন পিতা উপরের সিঁড়ি নিচের সিঁড়ি বাদে আত্মীয় স্বজনের ভিতরেও যদি আমরা এরকম এই মানদণ্ডে কেউ উত্তীর্ণ হয় ভাই হোক বোন হোক তাদের মাঝেও পর্যন্ত জাকাত এটা দেওয়া যাবে বরং সেখানে দিলে ডবল সব পাওয়া যাবে যেটা অতিথি সুন্দর বলেছেন যে কাজের মেয়েকে বা যারা কাজ করেন তাদেরকে দেওয়া তা মুসলিম হতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে কাজের বিনিময় হিসাবে দেওয়া যাবে না আর তিন নম্বর হচ্ছে যে তাদের 
যাতে করে এরকম না হয় যে তাদের হয়তো সাত বরের উপরে স্বর্ণ আছে তারপরে আমরা তাকে জাকাত দিচ্ছি না তাহলে হবে না কেন তিনি নিজেই সাহেবে নিসাব সাহেবে নিসাব যদি হয়ে থাকেন তাহলে তাকে জাকাত দিলে জাকাত আদায় হবে ধন্যবাদ জনাব আলী হাসান ফ্লোরিডা থেকে যে সহি হাদিসের আলোকে টুপি পড়া সুন্নত নাকি আরবীয় ট্রেডিশন জানতে চেয়েছেন সহি হাদিসের আলোকে এই শব্দটি নিয়েই আমাদের একটু আমার একটু বক্তব্য আছে যে সহি হাদিস এটা সুন্নত কিনা সেটাও আমাদের বোঝা উচিত এই হাদিসটাকে সহি কি নবীজি বানাইছেন নাকি মোহাদ্দিসিন ইকরাম বানিয়েছেন এইটি আমাদের বোঝা উচিত কারণ আমাদের মানুষ সকলেই একটি এক ধরনের মন মানসিকতা হয়ে গেছে সহি হাদিস থেকে বলেন তো সহি হাদিসটা কি সহি হাদিসটাকে নবীজি বলেছে যে টুপি পরা সুন্নাত কি টুপিটা হচ্ছে এটা পোশাকের সুন্নাত এটা কিন্তু নামাজের সুন্নাত এটা মনে হয় কেন এই প্রশ্ন আসলো যে আরবের ট্রেডিশন কিনা আরবের ট্রেডিশন না এটা এটা সমস্ত মুসা আলাই সালাম পর্যন্ত টু সমস্ত নবীগণ টুপি পড়তেন যারা টুপি পড়ে না তারা একমাত্র ইসলামের নামে পরিচিত তারা হলো শিয়া আর বর্তমান যুগে বিপদগ্রস্ত যে সালাফি গ্রুপ আছে তারা এটাকে গুরুত্ব দেয় না তারা লম্বা জামা পড়বে টাকনা গেরার নিচে একেবারে তিন হাত লম্বা কিন্তু মাথা যেহেতু সহি হাদিসের কথা উল্লেখ করেছেন আমরা হাদিসের কোনো জি বোখারি শরীফের কেতাব উল লেবাসের ভিতরে বর্ণনা করা আছে কল আল হাসান রয়তুল কম রয়তুল কমা ইয়াস জুদু না আলা কাউরি আমিম আমি দেখেছি সাহাবাদের জামাতকে যে তারা যেখানে সেজদা করতেন পাগরির ভাজের উপরে তারা সেজদা করতেন ও আলা কলান সুয়াতিহিম এবং তারা তাদের টুপির উপরে সেজদা করতেন সুতরাং কেন তার যাতে করে এই যে বালুর যে উত্তাপ এটা থেকে তাদের কপালকে তারা বাঁচাতে পারেন তাহলে তারা টুপি পরতেন বিধায় তো টুপিটা ব্যবহার করতেন পাগড়ি পরতেন বিধায় তো টুপিটা ব্যবহার করতেন আরেকটি পয়েন্ট হাদিসে এটা থাকা দরকারও নাই আচ্ছা কারণ হচ্ছে কিছু ইসলামিক ট্রেডিশন এরকম আছে যেটা পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসছে যেমন ধর্মীয় ব্যক্তি যারা তাদের পোশাক দেখবেন লম্বা দেখুন এই ক্ষেত্রে ইহুদি খ্রিস্টান এবং মুসলমান এদের সকলের যে ধর্মীয় যারা লিডার তাদের পোশাক দেখবেন এখানে সকলে ঐক্য যিনি পাদ্রি আছেন ফাদ যাকে বলা হচ্ছে পোপ তিনিও কিন্তু লম্বা ড্রেস পরছেন ইহুদিদের যিনি রাবাই তিনিও কিন্তু লম্বা ড্রেস পরছেন মুসলমান যে তিনিও লম্বা ড্রেস পরছেন টুপি দেখেন পোপ তিনি টুপি পরছেন মুসা আলাহ সালাম তিনি টুপি পরছেন ইহুদিরা টুপি পরে সুতরাং এই ট্রেডিশনটা যে শুধুমাত্র ইসলামের তা নয় এটা পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসছে এখানে আর একটু ভালো করে বোঝা উচিত যে টুপি এটা না পড়লে নামাজ হবে না ব্যাপারটি তা নয় কিন্তু এটা এমন একটি উত্তর অধিকার যে উত্তরাধিকার শুধু প্রিয় নবী সাল্লা আলাই সাল্লাম থেকে আমরা পেয়েছি তা নয় এটি পেয়েছি হজরতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম থেকে একই ধারাবাহিকতায় আমল সুতরাং যে ট্রেডিশনটা বিশ্বজনীন সমগ্র ধর্মের কাছে কতখানি বেশি ধন্যবাদ আল্লাহ পাকা আমাদের জনাব সালে আহমদ হামিদ আপনি যদি এই বিষয়টি মার্শাল্লাহ সর্ব সব কথার শেষ কথা হচ্ছে টুপি পড়া সুন্নত সুন্না আব্দ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ করেছেন মোলা সব অত্যন্ত চমৎকার হয়ে বলেছেন কিন্তু আপনি যে বলেছেন লেবাস ট্রেডিশন আপনি আমরা কেউ পাঞ্জাবি পরে কেউ শার্ট আপনি বলতে পারবেন না যে শার্ট প্যান্ট এগুলো ইসলামিক লেবাস না আপনি বলতে পারবেন না যে পাঞ্জাবি ইসলামিক লেবাস না আপনি বলতে পারবেন না সেলওয়ার কামি ইসলামিক লেবাস না ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দেশের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লেবাস হতে পারে আসলে ইসলামিক লেবাস কোনটি আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটা ইসলামিক লেবাস আমরা মনে করি আমি পাঞ্জাবি এইগুলো পড়ি ওটাই মনে ইসলামিক লেবাস তিনি শার্ট পরেছেন এটা ইসলামিক লেবাস না দাস কমপ্লিটলি ভুল পাঞ্জাবি পাঞ্জাব থেকে এসেছে লম্বা ড্রেস পাঞ্জাবি এটা আরব থেকে এসে তাদের একটা ফ্যাশন শ্যুট প্যান্ট থা এটা ইউরোপিয়ান ফ্যাশন বাট আসলে ইসলামিক লেবাস কোনটি কোরআনে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে পোশাক পরিধান করার পরে একজন মানুষের প্রাইভেসিকে ডেকে রাখা যায় যে পোশাক পরিধান করার পরে মুসলমানকে মুসলমান হিসাবে আইডেন্টিফাই করা যায় যে পোশাক পরিধান করার পরে একটা মানুষকে ভদ্র মানুষ হিসাবে পুরুষকে পুরুষ হিসাবে আইডেন্টিফাই করা যায় নারীকে নারী হিসাবে আইডেন্টিফাই করা যায় এমন ভদ্র শালীন কাপড়কেই বলা হয় ইসলামিক ড্রেস ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার জবাবের জন্য প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের নিয়মিত দর্শক নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ড থেকে আসসালামু আলাইকুম দর্শক প্রশ্ন করুন যখন স্বামী স্ত্রী দুজনে চাকরি করেন বা দুজন না হলেও একজন হলেও কিন্তু আমরা শুনেছি যে যখন স্ত্রী চাকরি মানে স্বামী তো দায়িত্ব ভরণ পোষণ সংসারের সমস্ত 
शब्द खुजे पाना जेको आयात आलेम पढ़ें गंजल आरस हक आहदनमा हक नाम हक ना क्यों एट कुरान हादिसर भरे थे से आमल टुकु तीन करते हैं मालिकाना सर्वप्रथम कथा हे स्वामी दायित्व हमें स्त्री के लुक आफ्टर कर स्त्री दायित्व नए क्योंकि तो स्वामी के लुक आफ्टर मानी बरण पोषण देवा स्वामी दायित्व तो हमें स्त्री के बरण पोषण कर स्वामी स्त्री दोनों जन जो क्ज करें और फाइनान्सियलि जदि ए फैमिली के मेनटेन करार्जन सुंदर भाव शेयरिंग केयारिंग लुक आफ्टर इच आदार दोनों जन स्त्री जो इटा स्वामी बोले इटा करते करते संस्कार दूरत चले आस बफ अफ दफ इन सेम प्लैटफर्म वन रूफ सूतरा एकजे आठजन के मन करते हैं स्थिर सम्पद मान स्वामी सम्पद स्वामी सम्पद मान स्थिर सम्पद एखे आंतरिकता थकते हैं क्योंकि जदि पार्टिकारिजित अधिकार स्वमीर को हक आना स्वमीर हक आना एखे दो पॉन्ट प्रथम कथा हे स्थिर अदिक स्थिर अर्जित टार ऊपर स्वामी को प्रभाव काटाइते पर हाँ जदि स्वमी संसार चले ना तक बोलते पर बिल बदल दिए तुम्हें कमाई करते चल्ला तुम्हें एबिलिटी दिए तुम्हार टाका दिए बिल बदल दिए एक साथ चले तो स्वामी दायित्व हे फैमिली के भरण पोषण कर स्त्री दायित्व नए बिल बदल सब किस एक्सट्रा बोनस धन्यवाद जी माँ बाबा यो इज्जत सम्मान इसलाम शुरू शाशु की अवस्था शुरू शाशुड़ मर्यादा तो अवश्य आटे तो को भाई अग्राह्य करा जा बाबार खेदमत के करबें शुरू शाशुड़ खेदमत के करबें सफल अपस एंड डाउन हो गए बाप मार पजिशन अनेक समय देखा जाए दुरबल शुरू शाशुड़ पजिशन देखा जाए ऊपर उठे जाए विवाह पर बाप मार आर अनेक समय स्वमी कि करी मैंने बाप मार खेदमतर वाइफर उपरे प्रेसार क्रिएट करी एट शरियाते जाएज नहीं स्त्री को शुरू शाशुड़े खेदमत करते बाध्य नए जदि को स्त्री खेदमत कर महानुभवता उदारता एवं से जो सत्यिकार अर्थे एक भलो मुस्लिम नारी एटार जो आल्लर का बड़ो बनीमय पा जदि ना करें आल्लर का दायी हबें ना क्योंकि समाजे कि करी दायित्वटुकु स्त्री ऊपर चापिए दी 
তাহলে আমার বাপ মার খেদমত কে করবে প্রশ্ন হতে পারে এটা এই খেদমত আমাকে নিজেকে করতে হবে আমি বলে যে আমার তো সময় নাই সময় নেই নো প্রবলেম তাহলে যারা খেদমত করতে পারে তাদেরকে হায়ার করো তাদেরকে পে করো কারণ এটা শরীয়তে তোমার উপরে ফরজ করেছে মাতা পিতার খেদমত তোমাকে করতে হবে এখন প্রশ্ন হলো যে এটা যে পজিশন কার বেশি দেখুন আসলে আমাদের যে শ্বশুরে যে বাবা বলা হয় ডাইরেক্ট বাবা ফেকার কেতে হজরতে থানবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি আল বাওয়াদের আর নওয়াদের ভিতরে লিখছেন যে এটা বলা যাবে না শ্বশুরকে শ্বশুর আব্বা বলতে হবে এমন একটা শব্দ আনতে হবে তিনি যে জন্মদাতা পিতা নন এটা যেন ওই বাবা শব্দ ডাকার সাথে যেন উপস্থিত যারা আছে তারা যেন বুঝতে পারে ওদুহুমলি আবা হি ভু আকসাত হেন্দ আল্লাহ আল্লাহ পাক সুরায় আপনার ইসের ভিতর হাজাবের ভিতরে এটা বর্ণনা করেছেন শ্বশুর আব্বা বলতে হবে শাশুড়ি আম্মা বলতে হবে আমাদের ব্যাপারটা শাশুড়ি আর শ্বশুর এত বেশি শ্বশুরকে আব্বা বলেন নিজের বাপকে এতখানি আব্বা বলে না এটা হলো সীমা লঙ্ঘন এটাও নয় আর যিনি স্ত্রীর পিতা তাকে অবশ্যই শ্বশুর আব্বা তাকে মর্যাদা দিতে হবে পিতার সমতুল্য মর্যাদা দিতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে কোনো অসুবিধা চমৎকার জবের জন্য জি মুক্তি জনাব মাওলানা সালে আহমদ হামিদ আমাদের এক ভাই জানতে চেয়েছেন ওনার সম্পদ রয়েছেন ক্যাশ টাকা নেই লোন করে হজে যেতে পারবেন কিনা উনি হজ হচ্ছে যদি উনি মনে করেন ওনার উপর হজ ফর্জ সম্পদ রয়েছে প্রচুর কিন্তু ক্যাশ টাকা নিয়ে বিক্রি করতে পারছেন না ওকে তিনি উনি হজ হচ্ছে উনি যখনই তার অ্যাবিলিটিসে যদি সে লোন পরিশোধ করার মতো তার ক্ষমতা থাকে তাহলে তার উচিত সে লোন করে হজে যাওয়া পরে আসে পে করবে আমরা এটা বলছিলাম আগেও এইরকম উত্তর আমরা দিয়েছিলাম যে যদি তার অ্যাসেট এরকম থাকে যেগুলো দিয়ে আল্লাহ না করেও যদি হজে যে কোনো কারণে তিনি ফেরত না আসেন তার ওই সম্পত্তি বিক্রি করে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ হতে পারে এই পরিমাণ অ্যাসেট যদি থাকে তাহলে তিনি হজে যেতে পারেন এখানে একটি বিষয় এই প্রশ্নটা এখানে আসবে কেন হজটি হচ্ছে আল্লাহর পাওনা মক্কা শরীফে যাওয়ার ব্যাপারে এই প্রশ্ন কিন্তু যখন সিঙ্গাপুরে বিজনেসে যাচ্ছি তখন কিন্তু এই প্রশ্ন নাই ইতালি যাচ্ছি ভ্যাকেশনে তখন এই প্রশ্ন নাই বাংলাদেশে আত্মীয় স্বজনের ভাইয়ের বিয়াতে যাচ্ছি তখন এই প্রশ্ন নাই হজের সময় লোনটাকে দেখায় দিয়া এটাকে স্কিপ করার দর্শককে আমরা বলতে পারি তিনি সম্পদ থাকলে লোন করে যেতে পারবেন অবশ্যই যেতে পারবেন বলে যাবেন উনি অতি সত্তর উনি লোনের কথা বলে যেন উনি এটা শয়তানের নুরানি ধোকা শয়তানের ধোকা দুই ধরনের আমরা বলি একটা শয়তান বলে তোমার উপরে ঋণ আছে তুমি যাইও না আসলে এই ঋণটা ঋণ নয় কারণ আপনার তো এটা দেওয়ার ক্ষমতা আছে আর আপনি যেতে পারবেন যেতে অবশ্যই পারবেন এবং সম্পূর্ণ না করা উচিত আল্লাহর কাছে যে মাপ চাওয়া উচিত যে আল্লাহ আমার জন্য আর কখনো ঋণ করতে না হয় এই জন্য ওনাকে জলদি হজে যাওয়া উচিত জি ধন্যবাদ সেই সঙ্গে তিনি জানতে চেয়েছেন যে তিনি শুনেছেন যে হজে গিয়ে একাধিকবার ওমরা পালন করা যাবে না এটি সঠিক কিনা আসলে দেখুন এই কথাটি যিনি বলেছেন তিনি একটা বিশেষ প্রেক্ষিতে বলেছেন এর অনেক সময়ে ডাক্তার রোগীকে কোনো বিষয় কথা বলে সে বিষয়টা হলো যে তার অবস্থার প্রেক্ষিতে বলে যে একজন ডাক্তারের কাছে গেছে যাওয়ার পরে ডাক্তার তো বলছে তার খাওয়া এত বেশি খায় যে তার প্রেশার হয়ে গেছে ডায়াবেটিস হয়ে গেছে ডাক্তার বলছে যে তুমি এই রুটি সকালবেলা একটা রুটি খাইবা বিকালবেলা একটা রুটি খাইবা যখন বের হয়ে গেছে ডাক্তারের চেম্বার থেকে ফেরত এসে আবার বলছেন ডাক্তারকে ডাক্তার সাহেব আমি তো বলতে ভুলে গেছি এই যে রুটিটা যে খাবো খাবার আগে না খাবার পরে তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে ডাক্তার তো তাকে রুটি খেতে বলছে বেশি খাবারের কারণেই যে তুমি এইটা অভ্যস্ত হও তাহলে তোমার জন্য ওইটা কি হবে সুতরাং ওমরা করা যাবে এখন এই জন্য আমি আবার বলি দেখুন অনেকে প্রথমে বাইতুল্লাহ শরীফে যে এত বেশি উৎসাহী হয়ে যান যে ওই ওয়েদারকে অগ্রাহ্য করে উৎসাহী যেহেতু বেশি থাকেন বারবার ওমরা করতে থাকেন ওমরা করা হলো তার জন্য নফল কিন্তু তার উপরে হজের সমস্ত আরাকানগুলো এখনও বাকি রয়েছে বিশেষ করে ওকোফে আরাফা তারপরে হচ্ছে আপনার তওফে জেয়ারাত আর এই দুটা অত বেশি কঠিন নয় যতখানি কঠিন আপনার কঙ্কর মারা ইত্যাদি হজের এই কার্যাবলীগুলো আদায় না করে বেশি বেশি ওমরা আদায় করার কারণে দেখা যায় হজের সময় অসুস্থ হয়ে যায় এই জন্য হজের ওই মোয়াল্লেম হয়তো বলছেন যে আপনাদের জন্য উত্তম হলো ওমরা না করা তা না হলে এটা নফল ব্যাপার কারো যদি ক্যাপাসিটি থাকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে তিনি করতে পারেন তাতে দোষের কিছু দোষের কিছু নেই কিন্তু আমরা সবসময় সাজেস্ট করি যে আপনি ওমরা করুন একাধিক ওমরা করুন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু হজের বিষয়গুলোকে সম্পাদন করার পরে তারপর আপনি ওমরা করুন ধন্যবাদ আপনাকে সানি সাইড নিউ ইয়র্ক থেকে জনাব নাজমুল আহসান যে কুকুর পালন করা যাবে কিনা এই বিষয়ে জানতে চাইছে এখন কুকুর পালন করার ক্ষেত্রে আপনি যদি শিকারি কুকুর হয় পারাদার কুকুর হয় সেটি উল্লেখ করে নিয়ে অবশ্য হ্যাঁ তাহলে আপনি এটাকে লুক আফটার ওইটা পালতে পারবেন শখ করে কুকুর পালা যে আমার হবি আমি কুকুর পালি এটা যাইজ নয় যে করে কুকুর আছে শখ করে একটা পিকচার জরুরতের কারণে তুলতে পারবেন পিকচার ডিসপ্লে করবেন কুকুর শখ করে পালবেন এটা হারাম এগুলো পিরিশটা আসবেন না 
আর আপনার জরুরতের কারণে পিকচার তুলতে পারবেন জরুরতের কারণে আপনি কুকুর পালতে পারবেন সে আপনাকে পাহারা দেয় পাহারা দার এবং সে এইরকম কুকুর রাখতে কোনো আপত্তি নেই পাহারা এবং শিকারের এটা শিকারের জন্য আপনি করতে পারবেন সে শিকারই মানে যে কুকুর কথা শোনে আবার অনেক কুকুর এমন আছে সেগুলো কথা শোনে না তাহলে এর ফেকার ফেকার ভিতর এগুলোর বিশ্লেষণ আছে যে কুকুর নিজে বধ করে না বরং সে পাকড়াও করে এনে মালিককে ফেরত দেয় এই রকম কুকুর যদি হয় তাহলে ওই কুকুরকে পালন করা লালন পালন করা যাবে পোষা যাবে কিন্তু যেটা শখ করে পালন করা ঘরে রাখা ইত্যাদি এগুলা কোনোভাবে সরিয়ে তো যায় নাই এটা নিষেধ কারণ ধন্যবাদ আপনাকে জনাব জামাল হোসেন তিনি জানতে চান নামাজের মধ্যে মন এদিক সেদিক চলে যায় কিভাবে আল্লাহর প্রতি কনসেন্ট্রেশন ওনাকে বলেন যে এটাই যে ওনাকে নামাজের ভিতরে লেগেই থাকতে হবে কারণ নামাজের ভিতরে আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে কলব যেটা এটা আমাদের কন্ট্রোলে না এটা যেখানে সেখানে যেতে পারে নামাজ কবুল হওয়ার জন্য এই কন্ডিশন দেওয়া হয় নাই যে মন এদিক ওদিক যাইতে পারবো না এটা হলো নামাজের কোনো ফেকার কেতাবে কথা লেখা হয় নাই কিন্তু কিভাবে ধরে রাখবেন এটা এমন আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলহীর ঘটনা আছে একজন বলছে হুজুর আমার সন সিন্ধুকের চাবি কোথায় হারিয়ে ফেলছি তা আমি তো জানি না আমি হুজুর কিভাবে তালাশ করে পেতে পারি কিছু অজিফা বলে দেন উনি বলেন যে তুমি নামাজে দাঁড়াও নামাজ পড়া তুমি দুই রেখাত যখন নামাজ পড়তে দাঁড়াইছে তখন তো তার তো আর নামাজের দিকে মন টন নাই তার সব মন গেছে হলো চাবির দিকে কোথায় রাখছি কোথায় গেছিলাম চিন্তা ভাবনা করে ওই এক রেখাত পরেই নামাজ সেরে দিয়ে দৌড়ে চলে গেছেন এমা আবু হানিফার কাছে যেমন হুজুর আমার চাবি পেয়ে গেছি কারণ ওই নামাজে দাঁড়াবার কারণেই তার মন ই হয়ে গেছে বুঝে গেছে সে কোথায় গেছিল কোন জায়গায় সে চাপে রেখে আসছে নামাজের ভিতরে একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য অসেজদার দিকে তাকায় থাকা আল্লাহ বিসমিল্লাহ শব্দের দিকে খেয়াল রাখা ইত্যাদি আল্লাহ পাকের রহমতের ব্যাপ দিকে ধ্যান ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া এগুলোর ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন কিন্তু নামাজের কবুল হওয়ার জন্য এই মন এদিক ওদিক যেতে পারবে না এই জাতীয় কোনো কন্ডিশন কেতাবের ভিতরে লেখা নেই সুতরাং এটার জন্য কখনো যেন না ঘাবড়াই নামাজের ভিতরে মন এদিক ওদিকে যাওয়ার অর্থই হলো এইটা যে আমার নামাজটি আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হচ্ছে আল্লাহ পাক আমাকে নামাজ পড়ার তৌফিক দিয়েছেন শয়তান আমার মাইন্ডকে এদিক ওদিক ঘোরাইতেছে এখন যদি নামাজের উপরে কায়েম দায়ম থাকে তাহলে বোঝা গেল তিনি আসলে আসল ট্র্যাকের উপরে আছেন তার এটার জন্য ভাবনার কিছু নাই দুশ্চিন্তার কিছু নাই ধন্যবাদ জনাব মৌলানা সাল আহমদ হামিদি সম্পূরক যে বিষয়টি জানতে চেয়েছেন যে নামাজের ইমামের পিছনে যখন মুক্তা দিয়ে এরকম মনে দিক সেদিক চলে যায় এবং রুকু চলে গেল শেষদা চলে গেল তসবি পাঠ করেন নাই সেক্ষেত্রে নামাজ আদায় হবে কিনা তসবি পাঠ করেন নাই করেন নাই মনে দিক সেদিক ছিল কিন্তু ইমামের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রুকু করেছেন শেষদাও করেছেন নামাজ হয়ে গেছে কোনো অসুবিধা নেই এখন মন কিভাবে ধরে রাখ মন ধরে রাখার জন্য এমনভাবে নামাজে তারা নুখ সুখুদুর শহীদ যে মনে হচ্ছে যেন আমি আল্লাহকে দেখতেছি এমন এমন একটা ইন্টেনশন হতো আল্লাহর সামনে দাঁড়াচ্ছি আমি আল্লাহকে দেখতেছি না কিন্তু আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন এই রকম ইন্টেনশন নিয়ে সজদার প্লেসের দিকে নজর রেখে নামাজ পড়া আমি আল্লাহকে দেখতেছি না কিন্তু আল্লাহ তো আমাকে দেখতেছেন এবং সুন্দর লেবাস পরিধান করে খুশু খুজু জি না থাকুম আন্দাকুল্লি মসজিদের সুন্দর লেবাস ক্লিন হয়ে সুন্দরভাবে মসজিদে গিয়ে বা একাই নামাজ পড়ি আরামসে নামাজ পড়ি আরামসে নামাজ পড়ি ধন্যবাদ তাহলে কি তাসবি পড়া জরুরি নয় উনি যে বললেন না ঠিক আছে তাসবি পড়া এটা তো পড়তেই হবে কেরাতের অংশ যেটা কোরআনের যে অংশটুকু ইমাম পাঠ করছেন মোক্তাদির উপরে সেটি দায়িত্ব নয় মোক্তাদি ভুলে গেলে তাসবি পড়া তাসবি পড়া ভুলে গেলেও তার সবের কমতি হবে কিন্তু নামাজ হয়ে যাবে তার তার নামাজ হয়ে যাবে কারণ তিনি ইমামত মানকান আল্লাহ ফকেরা আতুল ইমাম এলাহ কেরা আতুল ইন্নামা জুহিল আল ইমাম উলি উতামি ইমামকে এই জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে যে তার অনুসরণ করা হবে অনুসরণ যদি কেউ করে ইমামের পিছনে যদি তার একতেদা আছে এটা যদি সহি থাকে তাহলে তার নামাজ হয়ে গেছে এক্ষেত্রে তাসবি যদি পাঠ করতে নাও পারেন তাহলে তার নামাজের কি হবে না নামাজ নষ্ট হবে না নামাজ হয়ে যাবে তাসবি পাঠ করতে হবে এটা অর্থটা না যে তাসবি পাঠ করতে হবে না কেরাত অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকি সমস্তগুলো যেমন আত্মাহিয়াতু পড়া দরুস শরীফ পড়া দোয়ায় মাসুরা পড়া সানা পাঠ করা ইত্যাদি এগুলো করতে হবে কোরআনের অংশটুকু শুধু ইমামের উপরে ন্যস্ত করা আছে মোক্তাদির উপরে এটা নয় আমি আর একটি প্রশ্নের যেটা একটু আগে বলছিলেন যে দেখুন ইসলামের তিনটি জিনিস আছে একটা হলো ইসলাম ইমান ইসলাম আর একটা হলো এহসান আচ্ছা ইমান যেটা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত বিশ্বাসগত বিষয় যেটা যেটি আকায়দ আমরা যেটাকে বলি আর হলো ইসলাম যেটা শরীয়তের বিধি বিধান যেগুলো বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমরা করি আর একটা হচ্ছে এহসান যেটার উপরে আমাদের অতিথি আজকে খুব সুন্দর আলোচনা করছিলেন এহসানটা কি ও আবদুল্লাহ হাকা আন্না কা তারা ফাইল্লাম তাকুন তারা ও ফাইন্না হুই আরক আমরা এই অনুষ্ঠানে আগেও বলেছিলাম যে এই এহসানটা তৈরি হওয়ার
আল্লাহ আমাকে দেখছেন বা আমি আল্লাহকে দেখছি এই মানদণ্ডে তার জন্য উন্নীত হওয়ার সহজ আর এই পর্যায়ে যদি কেউ উন্নীত হতে পারে ওই প্রথম রিয়াজাতের ভিতরে যদি কেউ ঢোকে তাহলে তার আর বাহিরে কোথাও চিন্তা যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ দেখবেন একটি বিষয় আছে দর্শন একটা কথা বলে সেটা হচ্ছে এই যে একই মুহূর্তে একই ব্যক্তি দুই বিপরীত মুখে দুই কাজ করতে পারে না যে একজন মানুষ রাস্তায় চলবে আবার সে স্থির থাকবে এটা হতে পারে না একজন মানুষ জাগ্রত থাকবে আবার ঘুমাবে এটাও হবে না কখনো অপোজিট দুইটা জিনিস এক জায়গায় জমা হতে পারে না আপনার ধ্যান যখন নাকি আল্লাহ পাকের রিয়াজাতের ভিতরে নিয়োজিত হয়ে যাবে তখন আপনার মন আবার আল্লাহ পাকের রিয়াজাতের বাইরে যাওয়ার কোনো কি নাই সুযোগ নাই এখন আমাকে জানতে হবে রিয়াজারটা কিভাবে করতে হয় এটার জন্য এই লাইনে একটু পড়াশোনা করতে হবে এত সহজে দিনকে আমরা বোঝার চেষ্টা না করি কমপক্ষে নিজেরা একটু এটার পিছনে সময় দেই তাহলে ইনশাআল্লাহ অনায় আসে এর মর্মটা আমরা কি করতে পারবো উপলব্ধি করতে পারবো আর আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যেন সেই তৌফিক দেন যেন আমরা ওই রিয়াজাত মোরাকাবা মুজাহাদা মুসাহাদা এই কোয়ালিটিটা অর্জন করতে পারি তাহলে আমাদের ইমান আমাদের আমল এগুলো এখলাসওয়ালা যেটা কেবল এহসান বলা হয়েছে পরিপূর্ণ এহসানের অধিকারী আমরা সকলে হতে পারবো ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠান চলছে ইসলাম কি বলে আপনাদের সরাসরি সাপ্তাহিক নিয়মিত আয়োজনে আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম যে গুনাহ থেকে কিভাবে আমরা বেঁচে থাকতে পারি এই বিষয়ে আরও কথা শুনবো মলনা সালে আহমদ হামিদের কাছ থেকে মার্শাল্লাহ আসলে অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা এবং শেখ অত্যন্ত চমৎকারভাবে ডিসকাশন করেছেন এবং আমার দর্শক ভাই বন্ধুরা যারা প্রশ্ন করেছেন আপনারা দিন জানতে চেয়েছেন আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করুন নিয়মিত অনুষ্ঠান দেখতেছেন একটি কথা না জাতের উসিলা হয়ে যেতে পারে এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন মা আয়সা সিদ্ধ করাজি আল্লাহ তালাম বলেন আমি রসুল করিম সুতামের কাছ থেকে শুনেছি আল্লাহ নবী বলেছেন আহাবুল আলি ইল্লাহি আদ্লাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল হচ্ছে ওই আমল যে আমলটা রেগুলারিটি মেনটেন করা হয় ইভেন দো ইজ ভেরি স্মল আমল একেবারে ছোট একটা আবাদত যে একজন লোক রেগুলার করে রেগুলার করে এটার পাওয়ার অনেক বেশি আমরা সময়কে নষ্ট করি অযথা সময় নষ্ট না করে বখারি শরীফের একটা হাদিস নেহাতুরাগ মানুষকে আল্লাহ দুটি নিয়ামত দান করেছেন একটা হচ্ছে সময় আর একটা হচ্ছে সুস্বাস্থ্য আমরা অযথা ফেসবুক ইন্টারনেট হোয়াটসঅ্যাপ অনেক সময় নষ্ট করি অযথা বকবক করি প্লিজ আসুন আমরা সময়কে অপচয় না করে আমরা কোয়ালিটি টাইম দিনের পথে ব্যয় করি কিছু জানার চেষ্টা করি কিছু বোঝার চেষ্টা করি খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকি অযথা কথা না বলে ফল ইয়াকুল হাইরান আউল ইয়াসকুত সে সামথিং গুড ও রিমেন সাইলেন্ট ভালো কথা বলি নতুবা নিরতপতা পালন করি বেশি কথা বললে মিথ্যা কথা চলে আসে কেন আমি অযথা কথা বলবো কেন অন্য কিপদ করব কেন বদনাম করব একটা হাতে জেনে রাখবেন বোখার শরীফের একটা হাদিস আল্লাহ নবী বলেন মানুষকে কষ্ট দেয় না আর জিনা করবে না অ্যাডল্টি করে না আল্লাহ নবী বলেন আই উইল গ্যারান্টি ফর হিম টু এন্টার ইন্টু প্যারাডাইস আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ গ্যারান্টি দিলাম সে জান্নাতে যাবে এত বড় কথা আমি আমার জীবনকে গঠন করি চলে গেছে আমার জীবনে আমরা বলি মানুষের বয়স হয়ে গেছে বয়স হয়ে নাই বয়স কমে যাচ্ছে বয়স কমে যাচ্ছে দিন দিন সময় চলে যাচ্ছে এই মূল্যবান সময়টাকে কাজে লাগাই কিছু অ্যাচিভ করি কিছু অর্জন করি আগামীকালের জন্য আমি কি প্রেরণ করতেছি ট্রেন স্টেশনে গিয়ে দেখুন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখুন হাজার হাজার মানুষ আসে আর চলে যায় কেউ দাঁড়ায় না এই দুনিয়াটা একটা প্ল্যাটফর্ম আপনি যখন সফরে আমি লন্ডন থেকে আসছি গত দুই দিন আগে আসার সময় ছোট্ট একটা একটা লাগিজ নিয়ে এসেছি হ্যান্ড লাগিজ কেন আমার জরুরি সামানা যত কম সামানা তত সফর করতে আসান আল্লাহ নবী বলেন কোন ফির দুনিয়া কা আন্ন কা গরিব নাবির এই দুনিয়াটা একটা মুসাফির কারা এই দুনিয়াটা মুসাফির কারা যত জীবনের চাহিদা যত লম্বা করবেন ও শান্তি তত বাড়বে চাহিদাকে লিমিটেশন করি আচ্ছা এবং আমার বাবা দাদা চোদ্দ শ্রী যে পথের প্রতীক আমি সেই পথের প্রতীক আমিও সেই পথের প্রতীক আজকে আমি এখানে বসে কথা বলতেছি হু নৌস খার কয়েকদিন পাখি আছে ইয়া আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন আখেরাতের জন্য কিছু অর্জন করি তাকুয়া অর্জন করি 
মানুষকে দিল খুলে ভালোবাসি সুন্দর কথা বলি দিনের পথে মানুষকে আহ্বান করি আমি এমন জীবন যাপন করি আমার চাল চলন আহলাক দেখে যেন মানুষ খুশি হয়ে যায় আমি জেনে রাখবেন প্রত্যেকজন মুসলমান নর নারী এক একজন ইসলামের এম্বেসেডর আমি যদি সুন্দরভাবে জীবন যাপন করি মানুষ দেখে বলে বাহ বড় সুন্দর একটা ছেলে মুসলমান কি অত সুন্দর কথা বলে ইসলাম কি অত সুন্দর ইসলামের মুসলমানরা এত ক্লিন সুতরাং আমাদের যথাযথভাবে প্র্যাকটিস করা উচিত প্র্যাকটিস করা ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার জবাবের জন্য প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন নিউ জার্জি থেকে মোকাররম হোসেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি প্রশ্ন বলুন আমার একটু প্রশ্ন ছিল আমি কিছুদিন আগে ফেব্রুয়ারি মাসে উমরা করে এসছি আর কি আল্লাহর রহমতে ফেব্রুয়ারি বাইশ তারিখে তো ওখানে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে আমরা যে আমরা আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয় সুরা পাতেয়া পাত করার সময় লাস্টে ওরা দোয়াল ইন পর্যন্ত বলে ইমাম সাহেব আর আমিন কথাটা বলে না সহজে বা আমিন আমরা অনেকে আস্তে আস্তে বলি কিন্তু আমি সৌদি আরবে দেখলাম যে হুজুর পাক হুজুর ইমাম সাহেব কিন্তু আমিনটা বড় করে বলে তো আর ওই যে আকামত যে আমাদের দেশে আমরা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আসাদুল্লাহ এলাহ আসাদুল্লাহ এলাহ দুইবার করে বলি কিন্তু ওনারা একবার করে উচ্চারণ করেন प्रश्न 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 धन्यवाद आपके जीवन घनी प्रश्न करवाब सुन मुफ्तिमत फायकुद्दीन दलिन एमिन मक्का मोकारम भाई शुने जोरे बोल की कर उच्च स्वरे बला আসতে আমিন বলা আমিন বলতে হবে আমিন বলতে হবে এটা নির্ধারিত কিন্তু উচ্চ স্বরে আমিন বলতে হবে না নিম্ন স্বরে আমিন বলতে হবে এটা নিয়ে দুই ইমামের চার ইমামের ভিতরে দুটি দুটি ওপেনিয়ন আছে ইমাম আহমদ ইবনা হাম্বল এবং শাফি রহমতুল্লাহ আলহি তাদের এ হচ্ছে উচ্চ স্বরে আমিন বলতে হবে বোখারি শরীফের হাদিস সেখানে বলা হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ ইমনে জোবায়ের রাদি আল্লাহ তালানুর হাদিস ইমাম বোখারি কোর্ট করেছেন যে তিনি বলেন যে তিনি যখন পড়ছেন পড়ছিলেন গয়রিল মাকদবি আলী মোল্লা দলিন তখন যারা পিছে সকলে ছিল উচ্চ স্বরে তখন তারা বলছে আমিন আচ্ছা এটি হলো ব্যাপার আর দেখুন আমিন যে শব্দটি আমরা বলছি এই আমিন এটা কিন্তু কোরআনে মাজিদের আয়াত নয় কোরআনে মাজিদের আয়াত নয় আর আমি উচ্চ স্বরে কোরআনে মাজিদের আয়াত যেহেতু নয় এটাকে আমরা উচ্চ স্বরে বলতে পারি না এটা একটা দোয়া আমরা যেমন নামাজের অন্যান্য দোয়াগুলো আসতে পড়ি যেন ইমাম আবু হানিফা রহিমাহ তিনি বলেন এমাম এমাম মালিকের একটা কৌল অনুযায়ী আসতে আমিন পড়া হচ্ছে উত্তম এটার অর্থ কেউ বলেন না এটা যে আমিন জোরে বলা যাবে না বলছেন এর ভিতরে উত্তম কোনটি এমাম আবু হানিফা বলেন মালিক বলেন আসতে পড়া উত্তম সাফি এবং হাম্বলি বলেন এমাম আহমদ এবনে হাম্বল উচ্চস্বরে পড়া এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে বর্তমানে সৌদি গভর্নমেন্ট এবং মসজিদে হারামের ইমাম যারা তারা হাম্বলি মজহাবের অনুসারী এজন্য তারা যে ইমামের অনুসারী তারা তো সেটাই তো ফলো করবে এজন্য তারা উচ্চস্বরে আমিন বলেন আমরা এটা বলি হজরতে আবদুল্লাহ এবনে জোবায়ের রাদি আল্লাহ তালান হুজ তার পিছনে যারা ছিলেন তারা আমিন বলেন এমাম বোখারি এই হাদিসটি কোট করছেন কিন্তু এমাম বোখারি হজরত রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের নামাজ কিন্তু কোট
বরুণ আছে আছে বরুণ আর ছেলে কিনা এই তুলে একটা রহমান জান পাইতেছি আর দুই নম্বর কথা হইল যে আমরা যে জানি যে মৃত্যুর পরে ফিরিস্তারা সোয়াল জব করবেন উঠাইয়া বসাইবেন মুদ্রারে কিন্তু আমেরিকাতে যখন মানে মানুষ দাফন করা হয় বাস বক্সের মধ্যে দেওয়া হয় এবং ডাবল এবং উপরে স্ল্যাব দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ওনাকে কিভাবে বসাবে এটা হলো একটা প্রশ্ন আবার দু নম্বর হলো ইদানিং আমরা ওই যে বিভিন্ন ইন্টারনেটের ওয়াজ মৌলানা সাহায্য ওয়াজ শুনি অনেক বিতর্কিত দেখা মানে ইমানের মধ্যে মানে যথেষ্ট একটা কন্ট্রাডিক চলে আসে হ্যাঁ যেমন অনেকেই বলে যে ওই যে ইন্ডিয়ান যে চাকরি না একের ব্যাপারে ওনাকে কাফের বলে তারপরে আরো কেউ বলে যে ওই হাবিমুল্লারা তাদেরকে তারা কাফের বলে বিভিন্ন ধরনের আমরা কনফ্লিক্ট হয়ে যাই এই সমস্ত আজ শুনিয়া এখন কি করবো আমরা এই দুটো প্রশ্ন আমার আর মোহাম যে মেহমান যে উনি কি মোহলানা ধন্যবাদ আপনাকে জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের জন্য আমরা মেহমানের পরিচয় এবং অন্যান্য বিষয় শুনবো একটু পরে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন নিউ জার্জি থেকে মেহরুন সালাম আলাইকুম টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে প্রশ্ন করুন দর্শক আপনি শুনতে পাচ্ছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রশ্ন বলুন সকালে অজু করে এসে দেখি যদি সূর্য ওটা তিন চার মিনিট পাখি আছে তাহলে আমি নামাজ পড়তে পারবো না ধন্যবাদ আপনাকে জি আমরা শুনছিলাম যে মক্কার দোয়াল্লিন এবং আমিন নিয়ে একামত লন্ডনে কেমন এইখানে কেমন আর মক্কাতে কেমন এই বিষয়টা যদি ক্লিয়ার করেন আমাদের যে একামত নিয়ে ব্রাদার মোকাররম তিনি জানতে চেয়েছেন ওকে যেভাবে প্রশ্ন করেছেন আপনি অত্যন্ত সচেতন আল্লাহ আপনাকে হায়াতন্ত ইবা দান করুন জি শেখ যেভাবে বলেছেন যে আমিনের ব্যাপারে জুরেও বলা যায় আসতেও বলা যায় ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহীর ফলোয়ার যারা তারা বলেন ইমাম আজম আবু হানিফা বললেন আসতে বলা ভালো তা আমিন বলতেই হবে আমিন বললে হাজার হাজার পিরিশ তারা আমিন বললেন না তাদের আমিনের সাথে যদি আমাদের আমিন বলে যায় একামত নিয়ে তাহলে আমরা মাফ হয়ে যায় ঠিক তদ্রুপভাবে একামতটা এরকম আজান এবং একামত এই রকম দুই ধরনের আছে এক এক ইমাম এক একভাবে বলেছেন সুতরাং আমরা যে স্টাইলে দুইবার করে আজান দেই সেটাও ঠিক আছে একবার করে দেওয়া আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর সেটাও সঠিক সেটাও সঠিক আমরা দিই এটাও সঠিক ধন্যবাদ আপনাকে সাহায্য যদি করতে মনে চায় আর যদি নিজে করতে না পারেন যে কষ্ট লাগে জন্য গুণাগার হবে কিনা না তো গুড ইন্টেনশন আল্লাহ সোয়াব দান করবেন কষ্টের জন্য কি কোনো কিছু হবে না ওনার তৌফিক নাই কিন্তু ভালো কাজ করতে চান এটা ভালো জিনিস এটা আল্লাহ তাকে আরো সোয়াব দান করবে আর ওনার বান্ধবী কিছু অর্থ দিয়েছেন স্বামীকে না জানিয়ে সেটি তিনি অন্য কোথাও ডোনেট করতে পারবেন সময় দিতে পারবেন স্বামীকে এটা জানানো দরকার এটা স্বামীর সম্পদ না সুতরাং এটা আরেকজনে দিয়েছেন ওটা ওনার যে পথে দিয়েছেন ওই পথে উনি দিয়ে দিলেন বসাবেন <laughs> আমাদের দুনিয়া বিষয়টাকে আর আলমে বরজাখের বিষয়টাকে একইভাবে আমরা পরিমাপ করে ফেলছি যে কারণে এই কনফিউশনটা তৈরি হয়েছে বসানোর অর্থ এটা নয় যে কায়িক যেভাবে আমরা বসে থাকি চেয়ারে বসে থাকি এরকমভাবে বসা এটা আলমে বরজাখের বিষয় আর আলমে বরজাখের যে জগৎটি সে জগৎটি হবে দুনিয়ার এই বৈষয়িক জগতের বিপরীত ওটা রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যে সিস্টেম সাধারণত জিজ্ঞাসাবাদ যখন করা হয় যিনি জিজ্ঞাসা করেন সে কিভাবে রাখলো এটির সাথে সাথে কোনো সম্পর্ক ইন্টারনেট থেকে শিখবেন না সহায়তা নিবেন কিন্তু অবশ্যই আপনি ডিসিশন নিবেন একজন বিখ্যাত আলেমের কাছ থেকে আমরা এই কনফিউজ যে হচ্ছি এই কনফিউজটা হওয়ার পিছনে কিন্তু যত না তারা দেয় তার চাইতে বেশি দেয় আমি 
যে এটা আমি এজন্য বলবো যে আমি তো দুনিয়ার কোনো ডিসিশন যেটা আমার সাথে সম্পৃক্ত আমি কখনো ইন্টারনেট দিয়ে নেই না ইসলামেরটা কেন নিচ্ছি ইসলামেরটা কেন নিচ্ছি আমি অনুরূপ আপনার ডাক্তার আপনাকে বলছে আপনার সব ট্রিটমেন্ট তো দেওয়া আছে আল্লাহ পাক বলেন কোরআন শরীফে নবীকে কেন পাঠালেন কোরআন শরীফ তো এনাফ ছিল এ ব্যাপারে কি পরামর্শ পরামর্শ হচ্ছে এটা যে আপনি যেটা শুনছেন সেটা একজন বিজ্ঞ আলেমের সাথে যোগাযোগ করে বলবেন যে আমি যে দুই ধরনের কথা শুনলাম এর ভিতরে কোন কথাটি তিনি শেফা পেয়ে যাবেন এবং কোন কোন যেমন আলহির কিতাব রুহের ভিতরে বর্ণনা করা আছে যে সুরায় এখলাস সুরায় ফালাক সুরায় নাস এগুলো শেফার অন্তর্গত ओपेनियन चले आम दिखान হাদিস বর্ণনা করেন ওনাদের হাদিস হলো বোখারি শরীফের উমিরা বেলাল ফাল আদান ওয়াইউতিরাল ইকামা বেলালকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কে দিয়েছে হাদিস স্পষ্ট নাই উমিরা কাকে কে নির্দেশ দিয়েছে যখন কোনো হাদিসে ইনডাইরেক্ট শব্দ আসবে মানে একটা হলো অ্যাক্টিভ ভয়েস আর একটা হলো প্যাসিভ ভয়েস একামতে অ্যাক্টিভ একবার বাক্য উচ্চারণ করা দুবার করা দুটি জোর জোর আর বেজোর প্রশ্ন হচ্ছে এইটা একামত এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় একামত হবে বেজোর আজান হবে জোর কিন্তু একামত তো বেজোর সাব্যস্ত তারা করতে পারেন না কারণ যারা বলেন আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার প্রথমেই এটা তো জোর হয়ে গেল এটা হয়নি আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার জোর হয়ে গেছে বেজোর হলো কোথায় এবং লাস্টে যে কত কামতি সলা কত কামতি সলা সেটাও তো হচ্ছে আপনার জোর তাহলে বেজোর হলো কোথায় হাদিসের যে অর্থটি এই অর্থটি তো আমাকে ক্লিয়ার বুঝাই দিতে হবে যে আপনি বলবেন বেজোর বেজোর তো হয় না এটার দ্বারা ভালো কিন্তু আমরা যেন পাচক তো নাম আমার এখানে শেষ সর্বশেষ কথা হচ্ছে এটি যে এখানে ফোকাহা একরাম বলেছেন যে বেজোর আর জোর দ্বারা এটা হলো এক ব্রেথে যেটা বলা হবে এটা হলো যে বেজোরের অর্থ যে একামত বলতে হবে এক শ্বাসে আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার এক শ্বাসে যেহেতু বলা হয়ে গেছে এটাই হলো বেজোর অর্থ সুতরাং মক্কা শরীফে যেটা দিচ্ছেন তারা ডাইরেক্ট ওই অর্থে দিচ্ছেন বেজোর তারা মনে করে ওটা দিচ্ছেন যেটা এমা মাহমাদ এমনি হাম্বলের ওপেনিয়ান এমাম সাফির ওপেনিয়ান এমাম মালিকের ওপেনিয়ান এটি जरा আপনারা যারা আমাকে আপনি যা ইনভাইট করেছেন আমার সাথে অতিথি আছেন কলা কৌশলী কন্ট্রোল রুমে প্যানেলে যারা কাজ করতেছেন সারা আমেরিকা যে যেখান থেকে প্রোগ্রাম দেখতেছেন সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ সবশেষে এক কথা একটি কথা বলতে চাই যে আমার জন্য দোয়া করবেন আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি এবং আমরা যেন প্রতিটা মুহূর্তকে কাজে লাগাই প্রতিটা মুহূর্তকে যেন কাজে লাগাই অযথা সময় যেন নষ্ট না করি ধন্যবাদ আপনাকে আবারও থ্যাংক ইউ আপনাকে প্রিয় দর্শক পুরো ঘন্টা জুড়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন মুফতি মোহাম্মদ ফায়েক উদ্দিন ইমাম এবং খতিব মসজিদ আবু হোরারা এবং আমাদের সাথে ছিলেন আজকের অতিথি বিশিষ্ট আলেমি দিন এবং যুক্তরাষ্ট্র রাজ্য থেকে আগত মাওলানা সালে আহমদ হামিদি দুজন অতিথিকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে নিউ ইয়র্কের উড সাইডের বিসমিল্লা হাল আল্লাহ পোল্ট্রিয়ার সৌজন্যে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি কিভাবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই দুনিয়াতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ তৈরির যে পথ এবং পদ্ধতিগুলো রসুলে পাক সাল্লামের মাধ্যমে জানিয়েছেন সেগুলো যেন আমরা অনুসরণ করতে